Se você tem uma certa idade, você provavelmente deve se lembrar de uma época recente em que cada aparelho eletrônico tinha um carregador de energia separado. Cada um com um tipo de conector e com parâmetros diferentes. Ou seja, era difícil reutilizar um carregador. Depois, tudo mudou para o padrão micro USB, mini USB, USB comum e agora USB Type-C. De certa forma, facilitou. Mas nem tanto, porque os vários formatos de USB já complicavam. Mas além disso, virou uma grande bagunça em termos de especificações. Hoje, nem celular mais tem carregador. Mas a boa notícia é que quase tudo está universal, desde que você tenha o cabo correto. E para melhorar, apareceram carregadores com várias portas USB. E aí que dá para conectar três ou quatro aparelhos de uma só vez. A promessa é ótima. Mas esses carregadores com várias portas USB funcionam mesmo? Carrega rápido ou carrega lento? Eu sou o Fábio Jordan e trago essas e outras respostas logo após a vinheta. E chegamos no top 10 do Prêmio Best 2022. Êê, parabéns para nós! Êê. Só que nós queremos chegar no top 1 também ganhar isso. E você pode ajudar a gente a levar o troféu para casa votando com as instruções aqui embaixo. Antes de entrar no assunto dos carregadores com várias saídas USB, a gente precisa entender os parâmetros de um carregador. Afinal, isso vai ser fundamental para entender os modelos mais complexos. Primeiro de tudo, vamos entender. Um carregador não é apenas um aparelho mágico, mas a gente pode dizer que ele age tanto como um transformador quanto como um regulador. Parece complicado, mas vai ser fácil entender, relaxa. Primeiro, os aparelhos usados para recarregar baterias são considerados transformadores, por serem capazes de transformar a corrente alternada, que é a que está na tomada da sua casa, para uma corrente contínua, que é usada nas baterias de celulares, por exemplo. Mas, além disso, ele funciona como um regulador de tensão. Afinal, a bateria do celular não pode trabalhar com a tensão da tomada que geralmente é de 110 ou 220 volts. Então o carregador também é responsável por reduzir a voltagem para 5 volts, que é o padrão das baterias de muitos smartphones. Eu sei que, às vezes, essa questão da elétrica é um pouco complicada. Então, antes de a gente realmente falar de carregador, Vamos para um exemplo mais prático que vai te ajudar a entender muita coisa em vários eletrônicos. Primeiro, vamos supor que a estação de energia elétrica é como um grande tanque de água. E não deixa de ter relação, se a gente pensar que tem muita usina hidrelétrica, né? Mas vamos supor que a energia elétrica com altíssima tensão e corrente alternada seja como a água armazenada nesse grande tanque para abastecer as casas. Depois, Toda essa água do tanque vai precisar passar por enormes tubulações para chegar em boa quantidade nas casas. E, além disso, ela vai precisar ser enviada com muita pressão. Afinal, as casas ficam muito longe do reservatório. Ou seja, temos uma grande quantidade de água sendo levada até locais distantes e com muita pressão. Isso é mais ou menos como a energia que vem pelas fiações nas torres e postes. Mas é claro que a gente não precisa de tubulações gigantes para energia elétrica. Afinal, os elétrons são de tamanho microscópico. Então o que parece um fiozinho fino, na verdade é capaz de enviar uma quantidade absurda de energia. Indo além neste exemplo, só para a gente entender, a pressão de água seria como a tensão elétrica, que a gente também chama de voltagem. Ou seja, a tensão é a força. Enquanto que o diâmetro da tubulação, que informa o quanto de água pode passar ao mesmo tempo no cano, seria como a corrente elétrica. Ou seja, a corrente é a quantidade de energia. E interessante que assim como a água, a energia é distribuída de forma inteligente para chegar a todos os locais. Você não pode simplesmente pegar o cano da rua e tomar banho ali, porque vem uma água muito forte. E da mesma forma, não dá para ligar as coisas no poste de energia elétrica. Bom, esta água em grande volume, com muita pressão, é então reduzida ao chegar perto da sua casa para tubos menores. Afinal, você não quer uma experiência de tsunami na sua casa. E nessa parte, podemos pensar nos transformadores e nas fiações internas na sua residência com tomadas. Mas aqui, a água ainda está vindo com certa pressão e em boa quantidade. 
Então é como falar que ainda estamos lidando com uma alta tensão. A alta tensão e a corrente elevada é excelente para fornecer energia para uma geladeira ou para um chuveiro, mas é péssima para um rádio relógio. Da mesma forma, uma torneira de grande diâmetro com alta pressão de água pode ser uma boa para uma piscina ou uma banheira, mas ela não seria a melhor para encher um copo d'água. E no caso, para fins específicos, nós podemos usar torneiras com reguladores de pressão que permitem obter pequenas quantidades de água e sem pressão excessiva, o que é ótimo para você lavar as mãos sem molhar todo o banheiro. E o mesmo vale para a energia elétrica. Um transformador e um regulador de tensão pode limitar a quantidade e a força dos elétrons, o que então permite que os equipamentos recebam a energia correta para o seu funcionamento. Por fim, um último conceito da elétrica que é fundamental é a potência, que para quem lembra das aulas de física é o resultado da corrente elétrica multiplicada pela tensão. Bom, no nosso exemplo a gente pode ter uma analogia fácil, podemos ter dois canos de diâmetros diferentes, um com 2 centímetros e outro com 3 centímetros. Pensando nisso, é claro que o cano de 3 centímetros permite passar mais água, só que o cano de 2 centímetros usa alta pressão e permite encher um recipiente de 18 litros em um minuto. Já o cano de 3 centímetros tem menor pressão e enche somente 15 litros no mesmo tempo. A gente nem precisa entrar na explicação sobre unidade de pressão de água, mas o ponto é, um cano que tem potência para encher 18 litros em um minuto e outro tem potência para encher 15 litros. O mesmo vale para a eletricidade. Você pode ter um carregador de 9 volts que trabalha a 2 amperes, ou seja, um total de 18 watts de potência, e outro carregador de 5 volts que libera 3 amperes, o que gera um total de 15 watts de potência. E mais, você pode ter um carregador de 20 volts com 3 amperes chegando a 60 watts. Portanto, ao usar em produtos compatíveis, o carregador de maior potência vai gastar menos tempo para a recarga do que outro de menor potência. Muito bem, explicado tudo isso, agora você tem uma noção de que cada aparelho precisa da energia correta. Mas ainda não chegamos na raiz do assunto, os carregadores. Bom, então recapitulando, carregadores recebem a tensão de 110 ou 220 e até um tempo atrás, eles regulavam a tensão de saída para 5 volts, que, com correntes de até 3 amperes, alcançavam a potência de 15 watts. Com o passar dos anos, para habilitar o carregamento rápido, os carregadores passaram a trabalhar com múltiplas tensões, que são ajustadas automaticamente conforme o dispositivo. Hoje, um mesmo carregador pode entregar saídas de 5 volts, 9 volts, 11 volts, 12 volts ou até 20 volts. Ou seja, ele pode ser compatível com vários aparelhos e com o mesmo aparelho usando diferentes tensões, desde que o produto seja compatível. E, claro, para cada uma dessas regulagens, o carregador vai entregar uma corrente máxima. Esses valores vão depender do carregador que a gente estiver analisando. Mas a gente pode ter, por exemplo, até 3 amperes nas tensões de 5 volts, 9 volts e 11 volts. Ou até 2,25 amperes em 12 volts e até 1,25 ampere em 20 volts. Se você é bom em matemática, já flagrou que um carregador desse tipo poderia fornecer até 33 watts ao usar 11 volts com 3 amperes ou até 27 watts para trabalhar com 9 volts, 12 volts e 20 volts. Mas veja que isso é só um exemplo. Tem carregadores de marcas famosas por aí que entregam facilmente 45 watts ou até mais do que isso. E nesse caso, a gente está falando de carregadores com uma única conexão USB. E por sinal, a gente já fez um vídeo falando de carregadores rápidos, que valem a pena e se são seguros realmente. Então, confere aí. Agora, se a gente for falar de carregadores USB com várias portas, a história muda completamente. Não é preciso pesquisar muito para descobrir que tem carregador capaz de entregar até 120 watts. Aí você já pensa, pô, Tô na vantagem, né? Um carregador desses, meu celular vai carregar em 15 minutos. Mas, pera lá, muita hora nessa calma. É bem nessa hora que começa a pegadinha e que a gente precisa entender a funcionalidade de cada carregador. Primeiro que um carregador de 120 watts não necessariamente vai entregar toda essa energia para um único aparelho. Em geral, carregadores próximos de 100 watts trabalham com 20 volts. 
parâmetro que temos a corrente máxima de 5 amperes. E aí, multiplicando um por outro, a gente tem 100 watts. Mas a condição só é aplicável para produtos compatíveis, que em geral são notebooks, e através de porta USB Type-C. Já no caso de um carregador de até 120 watts, ele só vai entregar toda essa potência ao combinar a entrega através de duas portas USB Type-C com a divisão de 60 watts para cada dispositivo conectado. E quando a gente tem mais aparelhos conectados, um carregador desse tipo pode dividir a energia em quatro saídas de 30 watts ou em três saídas, uma com 60 watts e outras duas com 30 watts. Na somatória, ele pode até entregar 120 watts totais, mas a verdade é que quando a gente conecta um único aparelho, essa potência pode ficar bem limitada. E aí, a limitação de energia depende exclusivamente do produto conectado. Afinal, se o seu aparelho só aceita até 25 watts, não faz diferença conectar ele num carregador de 120 watts, porque ele não vai carregar cinco vezes mais rápido. Portanto, a grande sacada dos carregadores com várias portas USB não é carregar mais rápido, mas sim carregar vários aparelhos com alta velocidade. Portanto, se você tem um celular, um tablet, um notebook e mais fones de ouvido, você pode carregar tudo junto e em pouco tempo. Então, na hora de escolher o seu carregador, você deve averiguar quais tipos de porta ele tem, se são USB tipo A ou USB tipo C, afinal você vai precisar de cabos compatíveis. E aí vai de você avaliar quantos dispositivos você quer carregar e quais as capacidades deles. Às vezes vale a pena comprar um carregador de maior potência e com mais portas, porque no futuro você pode trocar de celular ou comprar mais produtos e aí você já tem um carregador preparado. E falando em toda essa história de portas, sabe qual o recado que eu tenho para você? Que você tem que aproveitar para conferir o Porta 101, que é o podcast aqui do Canaltech, onde a gente fala, inclusive, sobre carregador, sobre powerbank e outras tecnologias com muito bom humor. Então, confere aí na sua plataforma de streaming favorito. Bom, mas voltando, é claro que o desempenho de um carregador rápido depende exclusivamente dos circuitos internos e das especificações do produto. Então, você deverá consultar o site oficial do produto para ver esses detalhes e descobrir se ele realmente atende às suas necessidades, porque cada caso é um caso. Nas suas pesquisas, é provável que você encontre carregadores baseados em GAN, uma sigla que significa nitreto de galho, ou do tipo SIC, que significa carboneto de silício. Esses carregadores são mais recomendados por terem uma tecnologia de recarga mais avançada do que aqueles baseados em silício comum. No caso dos carregadores GAN, eles usam melhor a energia e com isso mantém menores temperaturas do que o silício. E já os carregadores do tipo SC podem ser menores e também um pouco mais eficientes. Em geral, os carregadores com várias portas funcionam sem problemas. E você pode encontrar boas ofertas, sabe aonde? Lá no canaltechoferta.com.br, onde a gente separa oferta de carregador de celular e de outros eletrônicos. Agora me diz aí, gostaram dessas dicas? Se você gostou, então, deixa aí o seu comentário e também, é claro, aproveita para comentar o que você quer ver de novidades e de outras dúvidas que você tem aqui no canal Tech. E é claro, já deixa aí, like campeão, também se inscreve caso não seja inscrito e ativa o sininho para receber todas as novidades. Eu sou o Fábio Jordan, agradeço a companhia e até a próxima.